Czy jak poznałeś swoją obecną żonę, czy na samym początku waszej znajomości nie miałeś obaw, że może chodzi ci o pieniądze lub wyrywanie się do lepszego świata? Pokaż, powiedz jak się czujesz, jest dosłownie kilka minut, podejrzewam może kilkanaście do waszych oficjalnych zaślubin. Jak się czujesz jako przyszły mąż? Czuję jedną wielką ekscytację i nie mogę się doczekać. Nie mam temy, chcę po prostu, żeby ten moment już się rozpoczął. Już jest czas w sumie na to, żeby ten ślub online wziąć. Czekamy na żonę. E, za chwilę tutaj będzie. Łukasz w tle, bardzo podekscytowany. Ja też jestem mega podekscytowany. On jest dla mnie turbo bohaterem, naprawdę. Taka osoba, ogromny szacunek. Na samym początku gdzieś tam może tak te myśli chodziły po głowie, no bo wiadomo jak poznajesz kogoś tylko i wyłącznie przez internet, nawet jeżeli jest to ktoś polecany, ktoś o tym wiesz, że ta osoba jest naprawdę tą osobą, to nawet wtedy nigdy do końca nie masz pewności jakie ma intencje, ale w momencie kiedy zaczęliśmy ze sobą więcej miesięcy czasu ze sobą pisać i więcej czasu poznawać, to im dużo rozmawialiśmy, tym bardziej byłem, czułem głęboko w środku, że ona jest autentyczna, a w momencie, kiedy ja tu przyjechałem, ją poznałem na własne oczy, to już po dniu mogłem stwierdzić, że ona jest nie tylko tą osobą, za którą się przedstawiała, ale jeszcze dużo, dużo bardziej autentyczna i dużo bardziej kochana niż mogłam sobie wyobrazić. Jak wyglądały twoje relacje z dziewczynami zanim poznałeś Rizę? Zanim poznałem Rizę, to ja przez wiele, wiele lat byłem dosyć no, niezłym wariatem, ponieważ 
od 18 roku życia. E, wtedy już, że tak powiem, wszedłem w okres pełnoletności. Wtedy hormony zaczęły budować. To zacząłem regularnie chodzić do prostytutek. E, na początku były to tylko wyłącznie przypadkowe dziewczyny. Potem z czasem zacząłem się umawiać już bardziej e, tak prywatnie z dziewczynami, które po prostu wynajmowały mieszkania w celu zarobkowego, ale jednocześnie miałeś poczucie, że tak naprawdę nie przechodzisz na, na, na czysty stosunek za pieniądze, tylko bardzo już klimat był tacy jak na land, co mogę powiedzieć. No i z tymi dziewczynami na prywatkach, to z niektórymi się bardzo zaprzyjaźniałem, potrafiliśmy ze sobą spędzać dużo czasu, nie tylko podczas e, spotkań intymnych, ale również często nasze znajomości obracały się w relacje koleżeńskie na takiej podstawie, że chodziliśmy razem na imprezy, bywało u mnie w domu, chodziliśmy po chlapach. No i mogę powiedzieć, że w pewnym sensie zastępowało mi e, moją prawdziwą dziewczynę. Nie wiedziałem, że to nie jest związek, ale byłem traktowany w sposób na tyle szczególny, że wcale tego braku dziewczyny tak mocno nie odczuwałem, ponieważ w pewnym sensie ona mi jakby była w stanie zastąpić, przynajmniej na miastkę prawdziwego związku, ale zawsze wiedziałem, że to nie jest prawdziwy związek i wiedziałem, że z taką koleżanką sobie życia stałego nie ułożę. Jest mały problem, bo jest echo cały czas i Ciężko jest przeprowadzić ceremonię. Ta osoba teraz z Ameryki. Jesteśmy połączeni przez Sytuacja się zrobiła, bo nie mogą rozwiązać problemu z tym echem i nie słyszą się nawzajem. Jesteśmy połączeni z Ameryką. W Stanach są dwa stany, które udzielają ślubów online. No i oni teraz czekają, ale nie mogą się nawzajem zrozumieć i nie wiemy, gdzie jest problem. się rozwiązać problem i zaczynamy. Oni zaczynają się Tak przy okazji to to jest też pierwsze wesele, które będzie live on Facebook, to znaczy na którym ja jestem i będzie ono na żywo na Facebooku transmitowane. XXI wiek. Jak poznałeś swoją obecną żonę? Moją obecną żonę poznałem w taki sposób, że udzieliłem wywlad e, na YouTube dla kanału Życie na Wózku i w tym wywiadzie opowiedziałem o swoim życiu intymnym, e, o moim życiu z kobietami i po tym wywiadzie odezwał się do mnie bardzo ciekawy chłopak, który nazywa się Adam Popławski i napisał do mnie swoją historię o tym, jak on poznał swoją żonę, Filipinkę. No i opowiedział mi swoją historię i zaczęliśmy ze sobą korespondować i on pomógł mnie zapoznać tutaj z moją kochaną Rezę za co jestem mu bardzo wdzięczny. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym i wierzyłeś, że będziesz miał żonę w przyszłości? Wiesz co? Zawsze o tym marzyłem. Zawsze wiedziałem, że istnieje taka szansa i nadzieja, bo jednak słyszę się o wielu osobach niepełnosprawnych, którzy poukładali sobie swoje życie i znaleźli sobie swoją miłość. Ale 
A wiedziałem o tym, że nie będzie to łatwe w Polsce, ponieważ przez tyle lat, co żyłem e, u nas, to nigdy w życiu nie czułem, że poznałbym kogoś, kto byłby na tyle odważny, żeby wziąć na siebie kogoś do tego z moją niepełnosprawnością. No ale jakby zawsze wierzyłem, że może kiedyś jakąś się uda. No i jak widać, ściągnąłem aż na filmie, żeby poznać tutaj moją kochaną i niezastąpioną, kochaną żonę. Co się stało, że wylądowałeś na wózku? E, gdy miałem 7 miesięcy, to nagle z dnia na dzień bardzo ciężko zachorowałem. E, miałem wszystkie jakby symptomy ciężkiego przeziębienia, wysoką gorączkę. E, no i co najdziwniejsze, to po prostu z dnia na dzień, podobno z opowieści mamy, wiem, że przestałem się kompletnie ruszać. I to był, to był rok 90. Jeszcze w tym czasie nikt nie wiedział do końca na początku, co mi jest. No ale bardzo szybko stwierdzili u mnie e, zdaniowe zanik mięśni. Powiedzieli mojej mamie, że prawdopodobnie mam e, zdaniowy zanik mięśni typu pierwszego, który oznacza, że prawdopodobnie nie dożyję dłużej jak rok. I po takiej informacji moja mama totalnie się załamała i nie mogła w to uwierzyć. No i co? I jak okazało się, to e, angielscy lekarze, którzy to stwierdzili, bo w bądź, bo dzisiaj mam 32 lata i mam oficjalnie potwierdzony zdaniowy zanik mięśni typu drugiego, czyli dużo lżejszą formę. E, no i co jeszcze więcej? To od roku jestem oficjalnie e, leczony nowym lekiem na ten nowy zamknięcie, który hamuje postęp mojej choroby, e, ponieważ moja choroba niestety objawiała się przez całe życie tym, że po prostu z wielkim czasu moje mięśnie coraz bardziej słabe i mój stan ogólny się pogarszał, ale teraz od roku Dzięki temu lekowi, który wstrzykują mi w dzień kręgowy, lek o nazwie Spinoza, jest duża nadzieja na to, że mój stan już będzie na pewno nie powinien się pogarszać, ewentualnie może minimalnie się poprawiać. And then when get it's hard, when it gets hard, and I promise to take care of you uh, forever and come come to come to my scarby. Wear this ring. Wear this ring as a sign of of my love, love. Of my love for you. Husband and wife, 
Congratulations. Basia, jak to jest wychowywać niepełnosprawnego syna? Jest to i trudne i piękne, bo z jednej strony widzisz, jak to dziecko cierpi w bardzo wielu sytuacjach, z drugiej strony masz do czynienia z wieloma ludźmi, którzy chcą naprawdę okazać mu maksimum serca i to jest takie budujące. Łukasz nieraz mówił, że jego choroba przyciąga do niego dobrych ludzi i on jest otoczony dobrem i mówi, kilkakrotnie powiedział, że swojego życia nie zamienił z nikim na żadne inne, ponieważ tak się czuje kochany, szanowany i to jest piękne. Czy pogodziłaś się z tym, co spotkało Łukasza? Tak, pogodziłam się i zajęło mi to wiele lat, mówiąc szczerze, bo na początku włączył mi się fighter i bardzo, bardzo starałam się przede wszystkim zrozumieć, co mu się stało. Dużo czytałam, dużo badałam temat, uczyłam się do tego stopnia, że kiedyś jeden z lekarzy powiedział, że mogłabym robić doktorat z jego choroby bo dyskutowałam z nim na te różne tematy. To było dla mnie takim chyba wentylem, e, i na, może nie wentylem, ale no taką kotwicą, deską ratunku, żeby wiedzieć jak najwięcej jego chłopa robię, żeby mieć to w jakimś sensie pod kontrolą i żeby móc mu pomóc. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night, oh. Your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin. Feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors. Now it's gray. Till I met. Widziałem żonie, że prawie się popłakałem i ona mówi, że to samo. Czy czegoś się nauczyłaś od Łukasza? Myślę, że wielu rzeczy. Łukasz jest niesamowitym, niesamowicie silnym człowiekiem i myślę, że kilkakrotnie w życiu był dla mnie absolutną ostoją w sytuacjach ciężkich. Wyrwał mnie z depresji, wyrwał mnie z jakichś takich sytuacji, kiedy faktycznie było, było bardzo źle. Jest bardzo silnym, bardzo mądrym człowiekiem. Jak bardzo zmieniło się Twoje życie od momentu, kiedy zachorował Łukasz? Myślę, że bardzo, o 180 stopni, bo miałam jakieś tam plany swoje, zawodowe, takie i inne. Natomiast jego choroba spowodowała, że trzeba było zupełnie przewartościować wszystko, w co się wierzyło, czego się oczekiwało od swojego życia. 
I myślę, że jak dziecko choruje, a, a człowiek faktycznie no, chce, chce temu dziecku nieba przychylić, no to musi wszystko zmienić w swoim życiu. Także ja z, ze swoich ambicji zawodowych planów musiałam zrezygnować. Natomiast jakoś tam się starałam je realizować, ale w formie takich właśnie działalności gospodarczych, żadnej pracy na etacie. Po prostu wszystko, co robiłam zawodowo, musiałam podporządkować też sytuacji, jaką miałam w domu. Dzieci na pierwszym miejscu. zareagowałaś na pomysł o ślubie? A myślę, że to była z Łukaszem jakaś taka wspólna decyzja, czy wspólny pomysł, wsiadamy i lecimy, ponieważ było tak ciężko to wszystko zorganizować w jakikolwiek inny sposób, zaprosić rezerw do pracy, zaprosić rezerw turystycznie. Była pandemia, a ja mówię w pewnym momencie, Łukasz, wsiadamy i lecimy. <grym> tak to było. Już wiem, jaka będzie odpowiedź, ale muszę zadać to pytanie. Czy wierzysz, że miłość Łukasza i Rizel jest prawdziwa? Absolutnie. Rezel jest tak skromną, oddaną, kochaną dziewczynką, bardzo, no przede wszystkim bardzo skromną, bardzo szczerą i autentyczną. Ja autentyzm wyczuwam w ludziach na kilometr i u niej nie mam ani krzty wątpliwości, że cokolwiek jest jakieś drugie dno w tym, w tym co, co, co tu się dzieje. Z Łukasza strony również, widać to było po reakcji, zapytałam jedno i drugie, jak się spotkali już tutaj w tym domku po przyjeździe Rezel do nas, po naszym przylocie. Na ile procent Łukasz jest pewien, że chciałby z Rezel iść dalej przez życie? Powiedział, że na 110, Rezel powiedziała na 101, więc powiedziałam, że 9% Łukasz dostajesz zaufania z jej strony, że, że jej nie zawiedziesz, że będzie dobrze. No ale jak trzy dni później ponowiłam to samo pytanie, to już Łukasz twierdził, że na milion procent, ale Rezel, że na 500, także jest dobrze. Coraz więcej procent. Tak. 
nigdy nie miałaś pretensji do losu lub do Boga o to, co Cię spotkało i Twojego syna? Nigdy. Nie, nie miałam takich myśli. Ja uważam, że wszystko, co nas spotyka, trzeba brać z dobrodziejstwem inwentarza. To była jakaś lekcja, którą trzeba było przerobić. Bardzo wierzę, że pewnego dnia życie może się dla Łukasza bardzo zmienić, już się odmienia. A jeśli chodzi o, o, o inne sprawy, no niezbadane są wyroki boskie, na razie jest bardzo chory i tego nie można ukrywać. Natomiast wraz z rozwojem medycyny, fizyki kwantowej, wszelkich neurofizjologicznych tematów, myślę, że nadzieję zawsze można mieć, trzeba mieć i absolutnie nie można rezygnować z tego, że z myśli, że może być tylko i wyłącznie lepiej. Ty osobiście wierzysz, że Łukasz może wyzdrowieć? <laughs> Zabrzmi to szaleńczo, ale oczywiście wierzę. Wierzę w Boga, a z, a z, a z Bogiem wierzę we wszystko, co, co się może stać, absolutnie. Wiem, że jest to szalone i wielu, wielu osobom może się wydać wręcz podejrzane, ale tak jak mówię, bardzo interesuję się nowoczesną nauką, nowoczesną medycyną i wiem, że rzeczy, które były 30 lat temu w ogóle nie do pomyślenia, już dzisiaj są możliwe, chociażby terapia Łukasza. Na tym poziomie, na jakim jesteśmy w tej chwili z wiedzą medyczną, jest to jeszcze niemożliwe, natomiast nie wiem, co będzie za 3 lata, za 5. Bardzo wszystko szybko się zmienia. Nauka dostarcza nam dowodów na to, że to, co było niemożliwe 30 lat temu czy 50, dzisiaj jest możliwe w ciągu 6 miesięcy. Także wszystko się zmienia i ja jestem dobrej myśli. Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś os osobą szczęśliwą i spełnioną jako mama? Bardzo, bardzo. Wychowałam troje dzieci, dwoje dzieci, starsze i młodsze od Łukasza są zdrowe, chociaż też miały 50% szansy na to, że, że będą y, jakby no, odbi otrzymają ten sam <śmiech> wadliwy gen, y, który Łukasz ma. Także to się nie stało. Mam bardzo fajne dzieci, bardzo mądre, bardzo dojrzałe, bardzo doświadczone też przez życie, chociażby chorobą Łukasza, ale absolutnie jestem spełniona jako mama, jako osoba szczęśliwa. Szczęśliwa bardzo. momenty załamania lub myśli samobójcze, takie momenty, w których myślałeś sobie, dlaczego to spotkało mnie, nie chce mi się żyć, tego typu mm. rzeczy? To, ja ogólnie od małego zawsze byłem uznawany za osobę wyjątkowo pozytywną i twardą. I pomimo mojej ciężkiej niepełnosprawności, ja zawsze starałem się bawić życiem po to, żeby życie nie zabawiło się mną. I dzięki tej filozofii zawsze jakoś bnęłam do przodu, z roku na rok, nie zważając na wszystkie problemy dookoła. Oczywiście no, były na pewno opisać w moim życiu jakieś chwilowe momenty załamane, ale zawsze, zawsze jakby nawet jeżeli przychodziły to te momenty, to zawsze starałem się skupiać na tym, co mam, a nie to, czego nie mam to skupiasz się na pozytywach, które zawsze znajdziesz w każdej sytuacji, to jest dużo łatwiej sobie radzić, niż skupiając się na tym, czego nie masz. I jakoś udało mi się przebnąć do tego etapu, w którym jestem, a teraz mogę powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem, ponieważ mam swoją ukochaną 
kobieta, kuzana, z którą szacuję po prostu przez szczęśliwe i wiem, że nasz rozdział nowy dopiero się rozpocznie. Wiem, że jesteś osobą bardzo wdzięczną za wszystko to, co Cię w życiu spotyka. Czy nie miałeś lub nie masz takich momentów, gdzie masz pretensje do opatrzności, do Boga za to, że spotkało Cię niepełnosprawne? Nie, wiesz co? Ja to chcę moją niepełnosprawność, jaką naprawdę bardzo mnie codzienną przygodę. Ja dzięki mojej niepełnosprawności w tym momencie udzielam Tobie wywiadu. Dzięki mojej niepełnosprawności jestem w tym momencie na Filipinach. Dzięki mojej niepełnosprawności napisałem książkę, którą wiele osób bardzo chwali. Ja dzięki mojej niepełnosprawności pomogłem wielu osobom uwierzyć w siebie i we własne możliwości. Więc nie, nie mam do nich pretensji, więc czuję się w pewnym sposób zaszczycony, że mnie to spotkało, ponieważ ja mogłem sobie z tym poradzić, poradziłem sobie z tym. Uważam, że naprawdę dokonałem rzeczy niemożliwych, albo przynajmniej bardzo trudnych. I co, jestem dumny z siebie, jestem dumny z mojego życia, z mojej przeszłości również, jak aby ona nie była. Jestem dumny przede wszystkim z tego miejsca, w którym znajduję się w tym momencie, czyli mając u swojego boku tutaj moją wspaniałą, kochaną, piękną Filipinkę, z którą planuję żyć długo i szczęśliwie. Imprezy, słuchajcie. Idziemy do domu. Koniec weselika. Drugie najbardziej emocjo emocjonalne wesele w życiu. Ech, łzy w oczach. Nie wboisz się, że w Polsce ktoś odbije ci żonę lub że żona odejdzie od ciebie? Szczerze mówiąc, znamy się już za ponad rok czasu i to jest tak prawdziwa, szczera, dobra, ciepła, kochana dziewczyna, że nie mam najmniejszych obaw o to, że mogłaby coś takiego zrobić, ponieważ czuję w niej autentyczność i czuję naprawdę, że ona mnie kocha dokładnie do tego, jakim jestem. I nie jest to udawane, ja to czuję, ja to widzę. To się objawia w tym, jak ona się mną opiekuje, jak ona do mnie podchodzi od początku. Od początku mają niepełnosprawność, ja bym nie istniała dla niej. Nic, nic dla niej nie jest żadnym problemem. Wiem, że miałeś okres w życiu, w którym eksperymentowałeś z narkotykami. Możesz coś o tym powiedzieć? Tak, no. Teraz ja z dziewczynami, kiedy byłem już pełnoletni, to byłem około dwóch lat i całą. No i to był taki okres, że bardzo dużo moich znajomych imprezowało. No i a ponieważ ja zawsze byłem traktowany tak samo jak pozostali moi rówieśnicy, no to zabierali mnie ze sobą na imprezy i robiliśmy dokładnie to samo. Ja nigdy nie czułem się w żaden sposób jakoś inne od reszty i tak samo chciałem się 
bawić jak pozostali moi rówieśnicy. No i co, nie ukrywam, że eksperymentowałem w pewnym okresie życia z różnymi rzeczami. No trawka to wiadomo, to wszyscy pali, ale też bardzo dużo w pewnym okresie mojego życia jadłem ekstaz, MDMA. No i co, i powiem Ci, że bardzo mimo wszystko fajnie wspominam ten okres, ponieważ narkotyki bardzo mnie otworzyły jako człowieka i pozbyły się wszelkich kompleksów związanych z moją chorobą. Także normalnie pewnie bym nie był tak chętny, żeby latać na imprezy, ponieważ ja na tych imprezach nie bardzo miałem nawet jak się bawić. A w momencie, kiedy byłem pod wpływem tak, ekstazy, to jakby zapominałem o swojej niepełnosprawności, wyjeżdżałem na środek parkietu i po prostu rozwalałem całą stronę. No, potrafiłem przyciągać całą rzeszę ludzi wokół siebie i co? No i po prostu byłem bardzo nietypową osobą na wózku, która zawsze przyciągała wokół siebie mnóstwo ludzi i pokazywałem, że być niepełnosprawnym nie oznacza być innym od zwyczajnych, zdrowych małolatów, którzy lubią przy nim pracować. Wspominałeś o tym, że miałeś kilka epizodów, które przestraszyły Cię podczas tamtego okresu. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć na ten temat? Tak, była taka jedna sytuacja. Raz, że e, trafiłem na towar, który chyba nie był tym, znaczy nie chyba, tylko na pewno okazał się czymś innym niż myślałem. No i co? No i skończyło to się tak, że myślałem, że już być może to są moje ostatnie chwile na tym świecie, ponieważ na imprezie bardzo źle się poczułem. Um, zaczęły moje ręce mocno dręczyć. No ogólnie traciłem jakby kontrolę nad własnym, no że tak powiem, stanem zdrowia. Na szczęście po paru godzinach mentalnie udało mi się jakoś pozbierać w całość i, 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 i przeżyłem to. I po tym incydencie to był dla mnie to trochę, nie wiem, taki workup, że chłopie, czy naprawdę, czy to jest warte tego, czy to jest też całe życie tylko i wyłącznie latać po nim, zaczpać. No i to było dla mnie taki właśnie punkt zwrotny w moim życiu, gdzie postanowiłem, że chcę coś zmienić w swoim życiu. Akurat wtedy kończyłem liceum, więc postanowiłem pójść na studia. Twoja żona wie o twojej przy przeszłości, tak? Akceptuje ją w stu procentach? Tak, moja żona wie. <śmiech> Może nie wie wszystkiego, ale wie na to, wydaje mi się, że powinna wiedzieć, Wie na pewno o moich doświadczeniach z dziewczynami i to, jak sobie radziłem, zanim ją poznałem. I tak, akceptuję to, ponieważ to jest moja przeszłość. Dla przeszłości mojej nie zmienię. Druga sprawa, nikomu krzywdy nie robiłem. A trzecia sprawa, ja mam teraz ją i to ona mnie interesuje. Nic inne. Z czego się utrzymujesz, Łukasz? Ja ogólnie na co dzień pracuję jako z domu, zdalnie, jako pracownik biurowy i moim zadaniem jest organizowanie podróży służbowych dla pracowników, czyli tak naprawdę cała logistyka związana z wyjazdami służbowymi pracowników naszej firmy. A poza tym też od niedawna zajmuję się rekrutowaniem opiekunów dla osób niepełnosprawnych. To jest jakby taka moja trochę dodatkowa praca ostatnimi czasy. No i, i co, jeszcze do tego mam rentę, mam też wsparcie ze strony rodziców, więc na szczęście jestem bardzo wdzięczny Bogu, że mam sytuację, która pozwoliła mi spełnić moje marzenie, przylecieć tutaj do tego pięknego kraju, do tych wspaniałych ludzi i, 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 i związać się z moją 
kobietą tutaj. Jakie macie plany na przyszłość? Plany na przyszłość? No to jednym z pierwszych planów to jest to, żeby tutaj moja kochana żona wyrobiła sobie widzę e, małżeńską po moim powrocie do Polski, no i żeby wnioskowała o widzę. I mam nadzieję, że jak na żubce będzie w stanie przylecieć do nas, jak tylko będzie w Polsce, to będziemy sobie układać nasze życie e, w taki sposób, żeby się mogła oswoić z naszą kulturą, z naszym jedzeniem, z naszym innym stylem życia. A z czasem to też planujemy dziecko, na pewno jedno, może więcej, to wie. No i będziemy również planować e, rozkręcić może jakiś, no nie wiem jak to nazwać, biznes czy bardziej e, zanawkę. E, mamy plan, żeby w social media zrobić troszeczkę hałasu wokół nas, opowiedzieć naszą historię, dzielić się naszym życiem, pokazywać jak dziewczyna z końca świata jest w stanie zająć się osobą niepełnosprawną e, z całego serca. I, no, Będziemy chyba chcieli w tym kierunku pójść, żeby dzielić się naszym życiem jednocześnie, żeby móc jakoś radzić sobie w życiu codziennym. Mhm. Powiedziałeś już teraz, że jesteś najszczęśliwszą osobą na świecie. Czy, czy przed y, ślubem z Rizel też czułeś się szczęśliwy? Co? A przed ślubem czułem dużą pustkę w moim życiu, ponieważ ja Zrobiłem w moim życiu tak naprawdę wszystko. Zaliczałem najróżniejsze dziewczyny. I bardzo ładne, i fajne, i, i właśnie imprezowałem. I pieniędzy nigdy mi jako specjalnie nie brakowało. Zwiedziłem sporą część świata. E, to naprawdę wszystko miałem, czego człowiek by chciał, z wyjątkiem jednego. No i to jedno to właśnie miłość ustatkowana. E, Ktoś przy moim boku, z którym mógłbym planować przyszłość i mógłbym się czuć spokojnie o moją przyszłość. Ponieważ nie ma co ukrywać, ale ja się nie robię młodszy, moi rodzice się nie robią młodszy i najbardziej się bałem tego, co będzie ze mną w momencie, żeby odpuchać któremu z rodziców coś by się stało. Dla mnie nie było gorszej myśli niż, nie wiem, wylądować w jakimś ośrodku pomocy społecznej czy coś. A teraz, mając kogoś u swego boku, tak ciepłego, tak kochanego, tak serdecznego, to nie boję się mam przyszłość. I tak, jestem osobą w pełni szczęśliwą. Łukasz, czy wierzysz, że możesz się wyleczyć i kiedyś w przyszłości wstać z wózka i mieć hmm. normalne życie? Hmm. Zadałeś bardzo Ciekawe, a zarazem trudne pytanie, na które nie wiem do końca jak odpowiedzieć, ale tak, odpowiem, że wierzę. Ja ogólnie, ja już jestem tak przykładem tego, że niemożliwe jest możliwe. Ludzie wtedy, wtedy myśleli, że ja nigdy nie pójdę na studia, ja skończyłem studia. Ludzie mówili mi, że ja nigdy nie będę miał pracy, mam dwie prace. Ludzie mi mówili, że ja nigdy nie znajdę żony. Mam żonę. To nie widzę powodu, do którego kiedyś może stanie się jakiś cud i zacznę chodzić. Wiem, że jest to mało prawdopodobne i prawdopodobnie wiele osób może się z tego śmiać, ale tak naprawdę ja już tyle w życiu przeszedłem i doświadczyłem, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko jest możliwe. Ja jestem otwarty na wszystko, więc kto wie, może jeszcze kiedyś przyjdzie dzień, że będziemy mogli tutaj razem zatańczyć albo poskakać. Napisałeś książkę o swoim życiu, o właśnie mm. tych epizodach i z dziewczynami i z narkotykami. Czy możesz powiedzieć nam coś na temat tej książki? Co spowodowało, mm. że ją napisałeś? I... Więc ta książka jest tak naprawdę podsumowaniem całego mojego życia od momentu, Wtedy przyszedłem na świat, wtedy spotkało mnie to, co mnie spotkało, czyli moja choroba. I to, jak sobie radziłam od dzieciństwa, 
aż po moment ukończenia studiów. W książce bardzo szczegółowo opisuję wszystkie etapy mojego życia, w tym również intymnego, gdzie bardzo, bardzo się otworzyłem na temat tego, jak sobie radziłem jako osoba ciężko niepełnosprawna w, w relacjach z kobietami, jak bardzo dużo dobra jakby otrzymałem od bardzo różnych osób z totalnie dziwnych środowisk. Też bardzo dużo opisałem tam o moich walactwach, o imprezach, o wypadach, po klubach, po koncertach, po różnych innych miejscach. No jest to bardzo nietypowa biografia i śmiało mogę powiedzieć, że jest to materiał na nie jeden zarobisty film. Rizal, what was your first thought, about. first reaction about Lucas, about his disability and, you know, like being with a person that is uh, disabled? Yeah. Having a husband disabled is not like easy or it's uh, difficult, but uh, after, after a day we met, uh, I feel that I can manage to to taking care of him and also I love the way uh, like taking care taking care of him and like yeah I'm happy to to have uh, a husband like him because you know what uh, he is very good person and also he is a uh, loving and caring uh, husband because I feel it though he can uh, he can show that in through physical but I can feel it uh, like emotionally like that then also um, like he's so very responsible uh, responsible and though uh, like uh, oh my god <laughs> and also uh, I love that he is uh, he's my uh, like ideal guy of my life because uh, his standard is uh, suitable for my standard of of a husband and even though a lot of people asking why why I choose him but I told them that love is not about physical but it's about uh, feelings toward each other so uh, I can choose what uh, I can choose uh, whatever I want because this is my feelings and I know uh, that lo the most important in love is uh, and the most important in couple is love and that's it a lot of people will judge you and won't believe that you really love Lukas. they will think it's for the money mm -hmm. or better mm -hmm. life what what is your reaction say about that yeah okay uh about what uh the people said uh towards us uh like i don't care uh, what people talking about us as long as we love each other and this is our life and we have a different we have different way of living and also i don't care about what they say as long as we love each other and we care each other and we're responsible each other that's enough for me yeah yeah as a wife yeah mm -hmm. um, there were comments on tiktok yesterday that your husband found a caregiver, oh. not a wife. Like mm -hmm. you are just his caregiver, not real not wife. Real. What you say well, about that? Actually, uh, to be honest, uh, I think uh, wife, all wives are caregiver because we have to taking care of our husband or our children, uh, so that they won't leave us, so that uh, our relationship will long last. If they think that. Uh, I I choose him because of uh, because of what what he have or like that. No no no, it's because of uh, wh what our uh, what our feelings towards each other and we love each other and also I don't care about what other people say. You know, every relationship, everybody, uh, mm -hmm. no matter if it's disabled or not disabled, everybody wants to improve their life in some way. I wanted to improve my life by having somebody caring, loving, and Rizal also wants to find somebody caring, loving, and yes, for her yes, it's yes. also 
an opportunity to go abroad, mm -hmm. to be able to earn more money, to be able to help her family. Mm -hmm. What's bad about it, you know? Yeah, if, yeah. I, if Even if people think that it's for the money, yeah, in a, in a way, everybody wants to improve their life. Everybody, you, me, her, and all of you. We all want to improve our life in a way. And if we can combine the, the, the changes together with love, then that's the most important thing. So, yeah, I mean, I think that everybody of us, you and me, we benefit from our relationship, mm -hmm. but it doesn't stop us loving each other at the same time. Yes, that, that. Yeah. So, the last and I guess the most difficult question. Mm -hmm. Wouldn't you prefer to be with a person that is not disabled? Well, actually, uh, uh, before uh, I had a relationship with a uh, normal uh, normal person uh, I mean not disabled person but uh, it doesn't uh, it did it didn't work and that's why when I, I asked Marble to to find uh, like uh, like her husband then he gi uh, she gave a uh, uh, contact. Wukash, uh, yeah contact with Wukash and then yeah, yeah, and I feel it that uh, it's better to have a uh, like disabled uh, person than a uh, normal person because I I'm scared if uh, I can I can have a, a husband like aggressive. Then I'm scared also if if uh, what if uh, my husband will will uh, leave me leave me in the future and. Because I see, I see, uh, I see him that uh, Wokash will uh, love me forever and ever, of and course. yeah, mm -hmm. yeah, and that's why I choose him. And about the normal uh, guy, uh, no, uh, I have, I have no plan to uh, like to find a normal guy because I already found my, oh, my true, uh, no, no, no. I already, f I already find my uh, my perfect man in my life, yeah, and also, uh, yeah, I have nothing to say about him because he's very genuine, and yeah, that's all. There is something we didn't know about it, because you said that you ask your friend, which is the wife of a... Uh, Adam in Poland, Poland, another disabled guy who recommended mm -hmm. you for a wife. Mm -hmm. So you were actually looking for a disabled man to yeah. have a relationship with. Yeah, yeah, I mean that was your choice to be with yeah, yeah, before yeah, you yeah. even met him. You wanted to be with a person that is disabled. Yes, because I, I'm so scared if ah uh, I can uh, I can have I, I can find a husband like aggressive like that. Mm -hmm. And then, like, what if in the future, uh, like, he will punch me like that? Because my father is, is, is like that. Yeah. Okay. Yeah. Okay. And also for the viewers, uh, I would like to apologize because my English is not so good. Mm. Yeah. <laughs> <laughs> well, it's perfect. Wow. Yeah, and yeah, that's all. <laughs> okay. Thank you guys for this interview. Uh, thank you. Thank you. Mm -hmm. thank you. Thank you. Guys, thank you so much for this experience. It was an amazing experience. I almost cried twice. I had tears in my eyes. Congratulate Lukas, you the man. Like, you the man. My respect always, forever. But you're gonna inspire a lot of people. Riza, thank you for your pure heart. Thank you for being a great person. Basha. Thank you so much. Thank you. Oh, I should thank you. You have a wonderful and smart ma mother. Props for your mom. Rizal, thank you. Great man, very wise. Thank you for your words. Thank you guys for this experience. Thank you. All the best to you. Thank you and continue your channel. Yes. We always watch it. We touch Kandalao, number one. <laughs> if you're gonna open a channel yeah. like we talk about, I will support you guys Thank for sure. Okay. Yeah. Peace Thank and you. love. Peace. Thank you. Thank you. Bye.
Bardzo dobrze odpowiedziałem, co? Tak, to... tak, tak. Za, za długo. Dobrze odpowiadasz. Bardzo dobrze. Doświadczone robi swoją. How did you react for the news that your sister will marry a disabled person? Well, uh, first of all, um, what I know is uh, she will go to Poland to um, be a carer and then suddenly I, yeah, I've heard that uh, she will be marrying the man who will be uh, taking care of. And for me it was like, um, I was kind of shocked and then, but when the wedding um, yesterday was celebrated, I realized, or even before, like two weeks before the wedding, I can really see the love um, between the two. Um, and also, Wukash is very helpful man. Uh, during Odette, I was really convinced that um, her, his love towards my sister is really serious and yeah, he's a man um, of, of, of words and yeah, um, I can really see how this love works with us humans. It's according to Mahatma Gandhi that love is the powerful force the world possesses. So I, I truly believe in that because we are from different cultures and from Poland to Philippines. You can see how love took uh, Wukash from Poland to Philippines. He traveled even though um, he's in he's disabled, but he still managed the long hour of flight. And um, when I asked him about that, how was uh, his how was the flight or how was he feeling after I mean going here? So um, he mentioned that he was full of excitement and he didn't even think of the time that he traveled. So. I can really say that my sister is in a good hands and also my sister really love him so much and that's what is important for me um, as long as they love each other and there's nothing wrong about that. What was your family reaction for the idea that instead of going there to give care to a person, your sister will marry that person, that they fell in love? Well, I have um, talked about it, or not really like I was the one initiated the conversation about it, but um, my sister told me that um, it's actually also good um, that my sister will be marrying Wukash because as we know that after the marriage, it's for sure that my sister will be going there and um, you know, if he will be marrying someone else's, uh, someone else from different country, we don't know what would be the event there since they're far away and um, they, my family just really know from a very short time like the wedding and the days before the wedding know um, Aunt Barbara, my, um, I mean Wokash's mother and they really love her and they say that um, the family of Wokash is very kind and very good people so there's no need to worry about my sister going there. So they were a little bit scared about at your first, sister going to Poland? Yeah, at first because you know here in the Philippines we all we have this program the Tadhana and then we, we've seen a lot of um, issues about going abroad abroad like uh, most of the one being featured are, are the um, abuses but yeah that sinked into our mind sometimes but when yeah but when again uh, when they tried to show us how they really love to be part of them uh, how they really want us to be part of their family and that really melted our hearts and captured our hearts that and convinced our hearts that um, my sister is in a very good hands and we don't have to we don't need to be worried about our sister so the ceremony was yesterday they yeah. are already married from yesterday yeah. how do you feel about it <laughs> I was actually <laughs> I was about to cry yesterday and I was just shocked that I was selected to 
make a toast and I don't know what to say I'm just really grateful especially Aunt Barbara she, she's I mean we've been talking about life lessons <laughs> and yeah it somehow um, changes my way of thinking from that week or from that day that we've met and she has a lot to say about life and that's also one of the things that I really like speaking to um, people older than me because they have a lot of views and opinions and I, I really love to um, talk about that because for me I'm a young person and I need to learn more about life so it's somewhat like a connection between me and Hokash's mother and I really like that. So you don't think that Rizal made a wrong decision? Not really, no. Not even a single um, regret. Her. Yeah, I support her. I support her f with her decision, and all of us supported her. So, yeah, I know that they will love each other. Were you a little bit concerned at the beginning that maybe yes. this is not the best idea? But um, at first, yes, when I because it was just last year, and then again when um, Odette happened, I realized that. Um, they're really very good people. They helped us get through the pan um, not pandemic, but the typhoon, because we were also affected, and it was really really scary. So I felt uh, their kindness and the goodness that they showed, they've shown to us that time, really convinced me that they really have the purest intention of, you know. Um, getting this girl from different country to be part of their family and they will take care of her as she will also love her as her family. Dlaczego zdecydowaliście się na ślub online, a nie tutaj na Filipinach na miejscu? Zanim postanowiliśmy pobrać się tutaj z moją żoną, to początkowy plan był taki, że chcieliśmy ją zatrudnić jako opiekunkę moją do pracy w Polsce, ale kiedy zaczęliśmy grzebać w tym temacie e, i, i walczyć o to, to zdarzyłem się z rzeczywistością filipińską i z tą biurokracją, która tutaj jest i tak naprawdę zniechęciłem, zniechęciło mnie to na tyle, że przez prawie pół roku walczyliśmy o to, żeby uzyskać pozwolenie na jej przyjazd do Polski, jako moja opiekunka. Mało tego, ona miała już wizę do pracy wydaną przez Polską Ambasadę. Mieliśmy wszystkie dokumenty zgody ze strony filipińskiej strony, którzy na koniec tego wszystkiego powiedzieli nam, że ona nie ma odpowiednich e, kwalifikacji ani doświadczenia, żeby mogła być opiekunką osoby niepełnosprawnej i może takie kwalifikacje zdobyć poprzez uzyskanie certyfikatu, który trwałby, którego szkolenie trwałoby pół roku, więc stwierdziłem, że po prostu rzucam wszystko, przylatuję tutaj i pobierzemy się, żeby mógł się w końcu ściągnąć do siebie. No i co? I wiedziałem o tym, że żeby pobrać się na Filipinach, Wymagałem bardzo dużo różnych dokumentów, tłumaczeń przeciągłych, e, dostarczania dokumentów osobiście do e, ambasady i tak dalej. I stwierdziłem, że a, i właśnie w tym momencie e, powiem o tym, że kiedyś oglądając odcinek, e, jeden z swoich odcinków, wspomniałeś o tym, że istnieje coś takiego jak ślub online że jest to w 100% legalny proces, e, który odbywa się właśnie za pośrednictwem e, internetu. Ślub odbywa się w Stanach Zjednoczonych. No i napisałem do Łukasza, który jakby współpracuje z tą firmą e, amerykańską Long Distance Love US. No i bardzo mi pomógł, bardzo od początku był bardzo, bardzo otwarty na wszelką poradę, pomoc. I tak naprawdę ślub online jest wyjątkowo prosty. Wystarczy tylko pokazać kopię 
paszportu i możesz już wystąpić o małżeństwo. E, dostajesz certyfikat e, w Stanach Zjednoczonych, który potwierdza twój status małżeński. No i co, jeżeli w ten sposób się pobraliśmy i proponowałbym to każdemu, kto nie chce się bawić z tutejszą biurokracją. A mało jeszcze tego, warto jeszcze odnotować, że na Filipinach rozwód tak naprawdę nie wchodzi w grę. Więc jest to kolejny powód, dla którego wiele osób decyduje się na ten ślub online, ponieważ nie jest też, że tak powiem, uwiązany do tutejszego prawa, które dla mnie, dla Polaka, czy Europejczyka jest dziwne. No i, i co? I tak naprawdę ślub online to jest naprawdę świetna, łatwa sprawa, więc jeżeli kogoś stać na to, żeby wydać troszeczkę więcej pieniędzy, na to, to poleciłbym każdemu, bo jest to proste, szybkie i skuteczne.